അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം എ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ സെറ്റ് ജി ടുഗേദർ വിത്ത് എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇസ് that is if we take two elements of g and combine them using star a star b ennu parayunnathu g ile thanne element aayirikanam appadana nammal adine binary operation ennu vilikkunnathu so it said g together with a binary operation star is called a group if it satisfies three properties aa properties endokeyirunnu first one is associativity adayathu a star b star c cheyidal kittuna answer um a star b star c onnu thanne aanu ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എലമെന്റ് ഇ സച്ച് ദാറ്റ് എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ ഈക്വൽ ടു എ അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് ഏത് എ തന്നാലും എനിക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് എ സ്റ്റാർ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് സ്റ്റാർ എ ഈക്വൽ ടു ഇ ആൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഒരു സെറ്റ് ജി ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാർ ആ സ്റ്റാർ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതിന് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ആണ് എല്ലാ എ ബിക്കും ഫോർ എവ്രി എ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് ജി എങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത്രയുമാണ് ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഏഴെട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏഴെട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാം അത് തന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോറടിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഗ്രൂപ്പിന് അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സോ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി the identity element and inverse element of an element of a group are unique adayid or group g star thannu kanyal adil or identity element venam enna definition il parayunnunde or identity element de ullu rendu different identity elements or group ne or operation il undavilla adana first property de first part okay അപ്പൊ മാത്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും യുണീക്ക് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യുണീക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വഴി അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിക്കും ക്ലിയർ ആണോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് കിട്ടുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ആ എക്സിസ്റ്റൻസ് യുണീക്ക് ആണ് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്താണല്ലോ പക്ഷെ ആ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് കേസുകളിലും യുണീക്ക്നെസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ യുണീക്ക് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ രണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് ഇ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ വൺ ഇ ടു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നോട്ടേഷന് വലിയ റെലവൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് ഇ ഡാഷും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വഴി ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എന്റെ ജാം ബോർഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്സ് ഇയും ഇ ഡാഷും രണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി
അപ്പൊ ഇ ഡാഷ് എന്നുള്ള എലമെന്റിനും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ ആയിരിക്കണം അതായത് ഞാൻ ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് ഇ ഡാഷ് എടുത്താലും ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്ക് പകരം ഞാൻ ഇ ഡാഷ് എഴുതുന്നു അപ്പോ ഇ ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് ഇത് എന്തിനോടും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് നേച്ചർ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിന് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷിനോടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി എന്റെ അസംഷൻ അനുസരിച്ച് ഇ ഡാഷും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണല്ലോ ഇ ഡാഷ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ എവ്രി എലമെന്റ് എ എ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കാരണം ഇ ഡാഷ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് എലമെന്റിനെയും ഈ ഡാഷുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആ എലമെന്റ് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടണം ഓക്കെ ഇനി ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ എലമെന്റ് എയ്ക്കും ട്രൂ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഇ എന്നുള്ള എലമെന്റിനും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് എക്ക് പകരം ഇ റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്ക് പകരം ഞാൻ ഇ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഇ ഇതെന്റെ ഇക്വേഷൻ ടു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കൂ ഇ ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഇ ഇ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷ് അത് തന്നെയല്ലേ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എൻഡിലും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് എൻഡിലും വന്നിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആവണം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും പ്രൂഫ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു എ ഇ സ്റ്റാർ എ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാ എലമെന്റ് എക്കും ഉണ്ടാവണം ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഇ ഡാഷ് ഈ സെറ്റിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇ ഡാഷിനും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ എക്ക് പകരം ഇ ഡാഷ് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇ ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇ ഡാഷ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇ ഡാഷ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫോർ എവ്രി എ എലമെന്റ് ഓഫ് ജി ജിയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ട്രൂ ആവണം ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഇ ജിയിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ എക്ക് പകരം ഇ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു ഇ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഇ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന്റെയും ഒരു സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് ഇ ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഇ അഥവാ ഇ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റേ പാർട്ടും ഈക്വൽ ആയേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒരിടത്ത് ഇയും മറ്റേടത്ത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ ഇ ഡാഷും ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ ഇയും ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തപ്പോ അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഹെൻസ് ദി ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് യുണീക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് യുണീക്ക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു എലമെന്റ് എ തന്നാൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് യുണീക്ക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം വീണ്ടും നമുക്ക് യുണീക്ക് എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലെ യുണീക്ക് എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഞാനൊരു ആർബിറ്ററി എലമെന്റ് എ ചൂസ് ചെയ്തു അതിന് പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻവേഴ്സുകൾ ഞാൻ അതിനെ എ ഡാഷ്
equal to a double dash star a equal to e equal to e എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് എൻഡ് രണ്ടിടത്തും ഇ എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അഡീഷനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സ്റ്റാർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും എ അങ്ങോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ആണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഇഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് ആ ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി വരും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നേരിട്ടായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലും എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യാനല്ല ഇവിടെ എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക എ ഡാഷോ എ ഡബിൾ ഡാഷോ ഞാൻ എ ഡാഷ് എടുക്കുന്നു എ ഡാഷ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ എലമെന്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് സോ എ സ്റ്റാർ എ ഡാഷിനെ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടു ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് എ സ്റ്റാർ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ അതിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടു സ്റ്റാർ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി എ ഡാഷ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ എ ഡാഷ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എയ്ക്ക് പകരം എനിക്ക് ഇ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് എ ഡാഷും എ ഡബിൾ ഡാഷും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ രണ്ട് ഇൻവേഴ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എലമെന്റ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് യുണീക്ക് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇയും ഇ ഡാഷും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് കാണിച്ചു അപ്പോ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് യുണീക്ക് ആണെന്ന് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു എലമെന്റ് എ എടുത്തിട്ട് അതിന് രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് എ ഡാഷ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് രണ്ട് ഇൻവേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ രണ്ട് ഇൻവേഴ്സുകളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റും ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റും യുണീക്ക് ആണ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആ എലമെന്റ് തന്നെയാണ് അതായത് എ യുടെ ഇൻവേഴ്സിനെ ഞാൻ എ ഡാഷ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഡാഷിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ എനിക്ക്
എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് എ തന്നെയാണ് എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നീട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നണ്ട അതും ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ ആവായിക വരണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ഡാഷ് എ ഡാഷിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് എ ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതിന് എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എ ഡബിൾ ഡാഷ് അല്ല എ ഡാഷിന്റെ ഡാഷ് ഓക്കെ എ ഡാഷിന്റെ ഡാഷ് എ ഡാഷിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സോ എ ഡാഷ് ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ എ കൊണ്ട് റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ടേം ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യണം എ ഡാഷ് ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർ എ ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ രണ്ട് സൈഡിലും എ കൊണ്ട് റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു അസോസിയേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എ ഡാഷ് ഡാഷ് അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ സ്റ്റാർ പിന്നത്തെ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ വരും ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ ഏത് എലമെന്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താലും എനിക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇ സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയാണ് സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ബിക്കംസ് എ ഇനി എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ കിട്ടും എ ഡാഷ് ഡാഷ് അവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ ആണ് സോ എ ഡാഷ് ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും ഈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല അപ്പൊ എ ഡബിൾ ഡാ എ ഡാഷ് ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് ഡാഷ് തന്നെയാണ് സോ എ ഡാഷ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ ഇതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എ ഡാഷിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതാണ് എ ഡാഷ് ഡാഷ് അത് എ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു എലമെന്റ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബി എങ്കിൽ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് തിരിച്ച് എ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു എലമെന്റിനെയും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സിനെയും നമുക്ക് എപ്പോഴും പെയർ ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബി എങ്കിൽ ബിക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് സി ഉണ്ടാവില്ല ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഐഡിയയും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ പെയറിങ്ങിൽ വേറൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ ആകാം അതും പെർമിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ എനിവേ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ഡാഷ് എങ്കിൽ എ ഡാഷിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സൽ ലോ അതായത് എ ഇൻറ്റു ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ഡാഷ് ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബി ഡാഷ് എങ്കിൽ എ സ്റ്റാർ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എ സ്റ്റാർ ബി ഹോൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക എങ്ങനെ എഴുതാനാണ് എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ ബി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാനാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോയുടെ പേര് റിവേഴ്സൽ ലോ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി ഹോൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് എലമെന്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ആകുന്നുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ റിവേഴ്സൽ 
എനിക്ക് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എക്സും വൈയും തന്നിട്ട് എക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വൈ എന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് സ്റ്റാർ വൈ ചെയ്താലും വൈ സ്റ്റാർ എക്സ് ചെയ്താലും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഈ തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പം എ സ്റ്റാർ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ സ്റ്റാർ ബി ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഇതാണ് എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ എഴുതിയപ്പ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം അസോസിയേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അസോസിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എ സ്റ്റാർ ബി ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ടും ബി ഡാഷ് ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ടും എ ഡാഷ് ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എ സ്റ്റാർ ബി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി വെച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ആണ് മാറ്റുന്നത് സ്റ്റാർ ബി ഡാഷ് ഇത്രയും ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ വന്നു സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് എന്ന് ഇതിനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് വീണ്ടും ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ഈ ടേംസിന് ഞാൻ വീണ്ടും അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വീണ്ടും അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ ബി ഡാഷ് ആ രണ്ട് ടേംസും ഒന്നിച്ച് വന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ ബി സ്റ്റാർ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് കാരണം ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബി ഡാ ബി ഡാഷ് സോ ഇതിനെ എനിക്ക് എ സ്റ്റാർ ഇ എന്ന് എഴുതാം സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എ സ്റ്റാർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയാണ് സോ എ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം എ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ഡാഷ് അതുകൊണ്ട് എ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡായി തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കണം ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ ആണെന്ന് കാണിക്കണം ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സിമിലർലി വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സിമിലർലി നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ ആകും അപ്പൊ അത് പോകും പിന്നെ അപ്പൊ ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ ബി ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക വീണ്ടും ബി ഡാഷ് ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ റിവേഴ്സ് പാർട്ട് കിട്ടുക അത് ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി സിമിലർലി വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഇൻവേഴ്സ് ആകാൻ വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടികൾ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് എന്തറിയാം ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് യുണീക്ക് ആണ് എന്നും അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സ്റ്റാർ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡാഷ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എ സ്റ്റാർ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ആണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പല സ്ഥലത്തും പല റിസൾട്ട്സും പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ
നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് മിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് വെറുതെ എ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് പിന്നെ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ ബി ഡാഷ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ ഈ സ്റ്റാർ ഈന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഈന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഏത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആണോ പറയണേ മിസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കണം അതായത് എ സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈയാണ് എന്നിട്ട് അത് ബി സ്റ്റാർ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നീ ആണ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നെയാണോ എ സ്റ്റാർ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ആണ് ഈ സ്റ്റാർ ഈ എന്ന് പറയുന്നതോ ഈ സ്റ്റാർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് സ്റ്റാർ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ തന്നെ കിട്ടും ഈ സ്റ്റാർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിനെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിനെ എന്തുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും ആ എലമെന്റ് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിനെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഇപ്പൊ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടിയാണുള്ളത് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ സി ആണ് എങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയ എ അല്ലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ സി ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയ എനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ബി സ്റ്റാർ എ ഈക്വൽ ടു സി സ്റ്റാർ എ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതിയ എ ആണ് അവിടെ വെട്ടിക്കളയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ എന്ന് പറയും ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോയും റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്യാൻസലേഷൻ ലോ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ എക്സാമിന് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷനും എഴുതണം റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷനും എഴുതണം പ്രൂഫ് ഒരെണ്ണത്തിന് എഴുതിയാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് സിമിലർലി വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പറയാം പക്ഷെ രണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കണം ഒരെണ്ണം മാത്രം എഴുതിയാൽ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് പകുതിയായിപ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാൻസലേഷൻ ലോ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ സി എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഇത് ഇന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആർക്കെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ഇതിന് ബി ഈക്വൽ ടു സിയിലേക്ക് പോവാന്ന് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റ് യുണീക്ക് ആന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വല്ല ഐഡിയാസ് വരുന്നോ ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പറയാനുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കാം സാധനമില്ല നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പേയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ഡാഷ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ എ ഡാഷ് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ സി ഇത്ര എഴുതുമ്പോ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് കിട്ടുന്നില്ലേ കിട്ടണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ടോളജിബ്രയ്ക്ക് നല്ല ലോജിക്ക് വേണ്ട പേപ്പറാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ തന്നെ മിക്കവാറും പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബി ഈക്വൽ ടു സെയിം എന്നുള്ള ആൻസർ വരെ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ
അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റാർ സി എന്ന് പറയുന്നത് സി തന്നെയാണ് സോ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ സി ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈക്വൽ ടു സി വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാ പിന്നെ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണതിന് പകരം ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ അവിടെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഇൻവേഴ്സ് യുണീക്ക് ആണ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ലോയാണ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ക്യാൻസലേഷൻ ലോ യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ലേ ആ സ്റ്റെപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ക്യാൻസലേഷൻ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ആണ് റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ എന്തായിരിക്കും ബി സ്റ്റാർ എ ഈക്വൽ ടു സി സ്റ്റാർ എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈക്വൽ ടു സി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്തായിരിക്കും ആ സിമിലർ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോക്ക് നമ്മൾ എ ഡാഷ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എ ഡാഷ് വെച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു എ ഡാഷും ഇവിടെ ഒരു എ ഡാഷും കേറ്റും അപ്പൊ എ സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആവും ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഉപദ്രവം ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതങ്ങ് പൊക്കോളും അല്ലെ അപ്പൊ ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ എയും ബിയും ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷന് ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സൊല്യൂഷൻ യുണീക്ക് ആണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ യുണീക്ക് ആണ് എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പലതവണ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എക്സ് ഡാഷ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എക്സ് ഡബിൾ ഡാഷ് വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിക്കും ആ പാർട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന സാധാരണ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ പറയാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എ എന്ന് പറയും അല്ലെ എ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ എന്ന് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ഈ ബി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഈ വൺ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സോ വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു ബി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനി എ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ കൂടെ മൈനസ് എ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ബി പ്ലസ് മൈനസ് എ അതാണ് നമ്മുടെ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് അവിടെ ചെയ്തത് അതേപോലെ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ സ്റ്റാർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻവേഴ്സ് സ്റ്റാർ ബി എന്നായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ സ്റ്റാർ എക്സ് ഈക്വ
equal to a dash star b. Okay, e star x no anal, e identity element I don't e star x no or another x star. So x equal to a dash star b. A dash no anal, a inverse on. Okay. Up x in the value a inverse star b in the bar in the solution namaka e equation is in the kitty. Okay. In the number to prove it. Now, if a solution on the in the number of each other statement the virtue is stronger on an empire new solution on the matra mala a solution unique on a in the body can get up. Okay. If a number of solution get it under a lot of data x1 x2 in the bar another random different solutions on an average area. X1 and X2 solutions are not available. We have a solution for X and the value substitute is satisfied. So, X1 and X2 solutions are not available. A star X1 is not available. A star X2 is not available. A star X1 is not available. A star X2 is not available. Right hand side is equal. We have to equate the left hand side. So, we have to equate the left hand side. A star x1 equal to A star x2 in the bit. Okay. Ippo nammada gaila endo ond? Cancellation law nammada gaila ond? Fourth property item nammada already cancellation law prove jayi dhittu ond? Appa enik evada left cancellation law apply jayi yaan bittu. Left cancellation law apply idu A cancel idu gala nyal idil nindu enik x1 equal to x2 in the bit. In the case of the where or the property applies to this system, the basic definition you see is that you have to prove it. What is the same thing? What is the same thing? A inverse on the end side and left multiply. Associativity, inverse element, identity. If you have to prove it, x1 equal to x2. What is the same thing? Okay. Now, what is the proof? A star x equal to b. A and b are group elements. That is a solution on the x equal to b. A inverse star B. अगर नो एक सॉल्यूशन अंडर, आ सॉल्यूशन यूनिक आन, दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन सी ला, इन्द प्रूव ही दो, ओके? ये स्टेटमेंट इन्द गुड़ा, एक पार्ट गुड़ी अंडर, द A star x equal to B इन्द लाइक इक्वेशन आने जाने बढ़े इट्टा दर, आदु बोले अंदर चल पत आमेरी के ने इक्वेशन वाले इन्द दर, y अर्थ अदिना एक यूनिक सॉल्यूशन होंडर आर सॉल्यूशन इन्दा ऐ रिक्यूम वाई इक्वल टू इवडे ए राइट साइड लाले अपे इन्वर्स वोट मल्टीप्लाई से इन्दा राइट साइड लाने के लिए नमकी रखे कैंसिल इधर काले आम बच्चों लो तो वाई इक्वल टू बी स्टार ए डैश ऐ रिक्यूम अदिना सॉल्यूशन आ सॉल्यूशन star b, a inverse star b, in the parayana thudu solution aana, adu unique aana, adu pola thanne, y star a equal to b, in the equation, y equal to b star a dash, in the parayana thudu uru solution aana, adu unique aana. Pithray maana, anj properties aana, namkku group pinna olladu. A properties varudhe, namkku just unna recall jayaam, inna kanda illa properties u. First property आयतन हमलोग prove ही इधर first property का first part identity element E unique आना इन्हें लगाना है रेंड identity element E में dash उन्नत है ना विचार से तो अधिक रेंड उम उन्ना आना इन्हें हमलोग prove ही दो अधिना identity element इन्हें property साना हमलोग उपयोग किया दे first property का दरने second part इन्हें बारे इन्हें दे ए डी element ए तन्नालम अधिन दे inverse unique आना इन्हें लगाये रहनु रेंड इन्वर्स गले ए डैशम ए डबल डैशम उन्नद इन्द विचार से तर आदर रेंड उन्नद दरने आना न लादन हमला इन्वर्स इन्द एक्सिस्टेंस से यूज़ इधर दरने इक्वेशन ऐड दी सिंपलिफाई चाहिए द प्रूव ही दो इन्वर्स एलेमेंट यूनिक आना पीछे रेंड उन चेयर न दाना फर्स्ट प्रॉपर्टी डी � the inverse of an element is the element itself. That is either a the inverse on a dash angle. It is a joint. Okay. It is left side. A the inverse on a dash angle. 
എ ഡാഷിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എ തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇൻവേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ഡാഷ് ഡാഷ് എ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ദാറ്റ് വാസ് അവർ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സൽ ലോ ഇതിൽ റിവേഴ്സൽ ലോയും ക്യാൻസലേഷൻ ലോയും രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പിന്നെ പൊതുവെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റും ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റും യുണീക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ റിവേഴ്സൽ ലോ പ്രൂവ് ചെയ്തു റിവേഴ്സൽ ലോ പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് സ്റ്റാർ എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് അതിന് ബി ഇൻവേഴ്സ് സ്റ്റാർ എ ഇൻവേഴ്സിനെയും എ സ്റ്റാർ ബിനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ ഡാഷ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോയും ഉണ്ട് റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോയും ഉണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്റിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ സിയിൽ നിന്ന് ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് കിട്ടും അത് ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ബി സ്റ്റാർ എ ഈക്വൽ ടു സി സ്റ്റാർ എയിൽ നിന്ന് ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് കിട്ടും അത് റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ടുഗേദർ അത് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻസലേഷൻ ലോ എന്ന് പറയും അതാണ് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സ്റ്റാർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് സ്റ്റാർ ബി അതുപോലെ വൈ സ്റ്റാർ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇത്രയുമാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് താ